கட்சி தொடங்கி ஆறு மாச காலகட்டத்தில் ஒரு வாக்குக்கு கூட பணம் கொடுக்காம நாலாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடம் கிடைச்சிருக்குங்கிறத நாங்கள் பெருமையாக தான் நினைக்கிறோம் சாதி சாதின்னு சாதியவே விதைக்கிறீங்களே திமுக அதிமுக அப்படி சாதிய சொல்லியா ஓட்டு கேட்குது போயிட்டு அதிமுக அரசா இருந்தாலும் சரி இல்லை திமுக அரசா இருந்தாலும் சரி ஜாதியை வச்சு வேட்பாளரை நிறுத்தலை அப்படின்னு அவங்க சொல்லட்டும் நான் மொட்டை அடிச்சு அரசியல் விட்டு விளையிறேன் அதிமுக இருக்கட்டும் இல்ல திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியா இருக்கட்டும் ஏன் நாம் தமிழரா இருக்கட்டும் அவர்கள் கூட நாடாளுமன்றத்தை தானே வேட்பாளரா நிறுத்துனாங்க நீங்க சொல்றத பார்த்தா அப்ப ஓட்டு அரசியலையும் அதிகாரத்துக்கு வரத்தையும் சாதி தான் தீர்மானிக்குது உறுதியாக சீமானண்ணன் அவர்களோட கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் முற்றிலும் வேற அவங்க வந்து ஜாதி அரசியலை கையில் எடுக்க மாட்டாங்க நாம் தமிழரும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கல அதே நேரத்தில் பணங்காட்டு படையும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கல அப்படி பார்க்கும் பட்சத்தில் பணம் கொடுத்த அதிமுக திமுக காங்கிரஸுக்கு அப்பாற்பட்டு நாங்கள் அதில் முன்னிலையில் நிற்கிறத நினைக்கும் போது பெருமையாக தான் இருக்கு அதே நேரத்தில் இதே தேர்தல் ஆணையம் எங்கள் பணங்காட்டு படை கட்சிக்கும் கொஞ்சம் விதி விலக்காக எங்களையும் நீங்களும் பணம் செலவு பண்ணலாம் நாங்கள் கண்டுக்காமல் இருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாத பணங்காட்டுப்படை கட்சி வேட்பாளர் அறிநாடார் தான் முதல்ல வந்தாரு அப்படிங்கிற அங்கீகாரத்தெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கணும் இல்ல பணமே செலவு பண்ணாத நாம் தமிழர் எங்களுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கிற அவர்களுக்கு இரண்டாம் இடம் எல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லி இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா ரெட்டியார்பட்டி நாராயண அண்ணாச்சி இது வரைக்கும் நாடார் சமுதாய மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாரு இல்ல அதே நாங்குநேரி தொகுதி மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாரு ரூபி மனோகரன் அண்ணாச்சும் இதே நாடார் சமுதாய மக்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சாரு நீங்க ஏதாச்சு ஏதாச்சு நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க ஏதேனும் கட்சிகள் திமுக அதிமுக பிரதான கட்சிகள் உங்க கிட்ட வாபஸ் வாங்கணும்னு நிர்பந்தப்படுத்தினாங்களா என்ன உறுதியா ஆணித்தரமா சொல்லுவேன் திமுக அதிமுகவும் சாதிய சொல்லிதான் ஓட்டு கேட்குதான் நான் கேட்கறேன் உறுதியா சொல்றேன் எட்டு அமைச்சர்கள் அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் அண்ணன்னா அவர் வீட்டுல போய் சந்திக்க போகலையா சால்வ போடுறதுக்கு பணம் டூ வீலர் கொண்டு வரவங்களுக்கு பணம் கோலம் போட்டு வரவேற்கிறதுக்கு பணம் அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை மையப்படுத்தி தான் அவங்க பிரச்சார யுக்தியை அவங்க பண்ணாங்க எங்களோட பிரச்சாரத்தை பார்த்தோ இல்லை எங்களோட தலைவர் அண்ணன் ராகட்ராஜா அவர்கள் வந்த வந்து பிரச்சாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாகவோ அவர்களுக்கு உண்மையிலே அச்சம் இருந்துச்சு அண்ணாச்சி ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களோட சகோதரருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி இந்திய இராணுவத்தோட ஹெலிகாப்டர வரவழைக்க தெரிஞ்ச தமிழக அரசுக்கு ஒரு பாமரன் ஒரு பச்சிளம் குழந்த சுர்ஜித்தோட உயிர் வந்து அப்ப என்னவா நினைக்கு ஒரு உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு முடியாத ராணுவம் இருந்து செய்ய இல்லாம இருந்து செய்ய அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பணங்காட்டு படை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அதே போல சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நாங்குநேரி தொகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருக்கும் திரு அரிநாடார் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு அரிநாடா சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நாங்குநேரி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மூன்றாவது இடம் பிடிச்சிட்டீங்க ஆமா நான்காயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வாக்குகள் போதுமா நாலாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு மூன்றாவது இடம்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறீங்க அது உங்களுக்கு வந்து முதல் முறை ஒரு தேர்தலில் உங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை டெபாசிட் வாங்கிட்டீங்களா அது இல்லை பொதுவாக இந்த நடந்து முடிந்த நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் ஒரு ஆளுகிற ஆட்சியாளர்களோட கட்சி சார்பாக நிற்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் பணபலம் அதிகார பலம் இன்னொரு பக்கம் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேசிய கட்சி பணபலம் அது இல்லாமல் தமிழகத்தோட மாபெரும் எதிர்கட்சியோட கூட்டணி அவர்களுக்கு நிகராக அவர்களை எதிர்த்து ஒரு இடைத்தேர்தலில் களங்காணணும் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவர் நடிகள் கமல் ஆரம்பிச்சிருக்க அவராக இருந்தாலும் சரி இன்னும் ஏனைய நிறைய கட்சிகள் இந்த தேர்தலை புறக்கணித்தாங்க ஆனால் நாங்கள் எங்கள் நாடார் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு இந்த தேர்தலை நாங்கள் சந்தித்ததே மிகப்பெரிய வெற்றின்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் 
எங்கள் மேலேயும் எங்கள் கட்சி மேலேயும் எங்கள் தலைவர் மேலேயும் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையில் குறிப்பாக இந்த தேர்தலில் பணப்பழக்கம் அதிகமாகவே நாங்குநேரி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இருந்துச்சுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓட்டுக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் வரைக்கும் ஒரு ஓட்டுக்கு விலை போச்சு எல்லா வீடுகளுக்கும் பணம் பட்டுவட ஆச்சுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ தேர்தலே ஜனநாயக முறைப்படி நடக்காத பட்சத்திலையும் கூட எங்களை மதித்து எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அந்த நாலாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் வாக்களிச்சிருக்காங்கங்கிறத நாங்கள் உண்மையிலே பெருமையாக நினைக்கிறோம் கட்சி தொடங்கி ஆறு மாத காலகட்டத்தில் முதல் இடைத்தேர்தலை சந்திக்கிறோம் அதுலேயும் பணபலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு அரசியல் பலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு பணம் கொடுக்காம ஒரு வாக்குக்கு கூட பணம் கொடுக்காம நாலாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடம் கிடைச்சிருக்குங்கிறத நாங்கள் பெருமையாக தான் நினைக்கிறோம் இல்லை நாலாயிரத்தி நா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று பேர் அதுவும் நாடார் சமூக மக்கள் பறந்துபட்ட இடத்துல மட்டும் போய் சேகரிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் 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 அதை தவிர்த்து வேறு சமூக மக்கள் கிட்ட போகமாட்டேன்றது இது எந்த மாதிரி போக்கு ஒரு தேர்தல் களத்தில் இல்லை பொதுவாக இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் எங்கள் நாடார் சமுதாய மக்களுக்கு அரசியலில் ஒரு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இந்த தேர்தல் நாங்கள் சந்தித்தோம் சரி அதே நேரத்தில் அனைத்து தரப்பு பட்ட மக்களிடத்தும் நாங்கள் சகோதரத்துவத்தோட பழகுறோம் அனைத்து தரப்பு மக்களோட வாக்குகள் எங்களுக்கு வேணும் அரசியல் கட்சிங்கு வரும்போது அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது இல்லை முத ஒரு தேர்தலை சந்திக்கும் போது திரு ஹரிநாடாருடைய பார்வை தான் சமூகத்துக்குள்ளே ஒரு குறுகிய வட்டத்தை நீங்களே போட்டுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்புறம் பொது சமூக மக்களுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்ற உடனே செய்ய போறீங்க இதை இதை வந்து நாங்கள் குறுகிய வட்டோனே நாங்கள் நினைக்கலல்ல நாங்கள் நாடார்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்த தொகுதியில் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய நாடார் சமூக மக்கள் இருக்கக்கூடிய தொகுதி இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்களில் மட்டும் நாங்கள் போய் வாக்குகள் சேகரித்தோம் அதுக்குமே வந்து ஆளுகிற ஆட்சியாளர்களோட காவல்துறை வந்து நாங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி ஊருக்கு பெர்மிஷன் கேட்டோம் அப்படின்னா கூடி போனால் எட்டு ஊர் அல்லது பத்து ஊருக்கு தான் பெர்மிஷனே கொடுத்தாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு எங்களை வந்து ஒடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆளுகிற ஆட்சியாளர்களும் கண்டிப்பாக அந்த தேர்தலில் செஞ்சாங்கிறதுக்கும் மறுப்பு நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன் சாதியை வச்சு அரசியல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை சாதியை வச்சு ஏன் அரசியல் சாதியை வச்சு தான் வேட்பாளர் இப்போ நீங்கள் நிற்கணுமா என்ன இல்லை அப்படி கிடையாதுங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசாக இருந்தாலும் சரி இல்லை திமுக அரசாக இருந்தாலும் சரி ஜாதியை வச்சு வேட்பாளராக நிறுத்தலை அப்படின்னு அவங்க சொல்லட்டும் நான் மொட்டை அடித்து அரசியல் விட்டு விளையிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க நிறுத்துறதும் வந்து ஜாதியை மையப்படுத்தி தானே வேட்பாளர்களை நிறுத்துறாங்க இதே இது நாங்குநேரி தொகுதி நாடார்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கக்கூடிய தொகுதி நாடார்கள் தான் வெற்றியை தீர்மானிக்கக்கூடிய பவரில் இருப்பாங்கிறது தெரியும் அதனால் அதனால தானே அதிமுக இருக்கட்டும் இல்லை திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியாக இருக்கட்டும் ஏன் நாம் தமிழராக இருக்கட்டும் அவர்கள் கூட நாடார்களை தானே வேட்பாளராக நிறுத்தினாங்க இல்லை நாடார தான் அவர் திட்டமிட்டு நிறுத்தினாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உறுதியாக உறுதியாக காரணம் என்ன அப்படின்னா அப்போ நாடார்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய அதே நாங்குநேரி தொகுதியில் அதிமுகவோ இல்லை திமுக காங்கிரஸோ இல்லை நாம் தமிழரோ வேற ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்திருக்க வேண்டியதானே ஏன் நிறுத்தல நீங்க சொல்றத பார்த்தா அப்ப ஓட்டு அரசியலையும் அதிகாரத்துக்கு வரத்தையும் சாதி தான் தீர்மானிக்குது உறுதியாக இதுவரை அப்படித்தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இனி வரும் காலங்களிலும் போக்கு சரியா நல்லா இருக்குமா அது நல்லதா சாதியை வச்சு ஒரு அதிகாரத்துக்கு வந்து அவங்களால செய்ய முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல உறுதியா அதாவது இப்ப தேவர்கள் மெஜாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தேவர் சமுதாயத்தை சார்ந்த வேட்பாளரை நிறுத்துறதும் இல்ல ஒரு தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களை வேட்பாளராக நிறுத்துறதும் காலகாலமா அரசியல்வாதிங்க அவங்களோட அரசியல் சுயலாபத்துக்காக செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இப்போ அதிகமாகிடுச்சு இப்போ அதிகமாகிடுச்சு இன்னும் அது அதிகம் ஆகுங்கிறதுலையும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அந்த போக்கு நல்லதா கெட்டதான் நான் கேட்குறேன் அரிநாடார் அவர்கள்கிட்ட இல்லை நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த ஜாதி ரீதியாக நிறுத்தக்கூடிய வேட்பாளர்கள் அவர்கள் சார்ந்த சமூகத்திற்கு நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல வரேன் தன் சமூகத்துக்கு மட்டும் நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சா அது சரியாங்க எல்லாருக்கும் ஒட் நம்ம தமிழர்கள் அப்படின்னு நம்ம நிற்க முடியாதா நான் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் அப்படி பார்த்தா இப்போ தமிழர்கள்னு நின்று சீமான் என்ன முதலிடத்துக்கு வந்திருக்கணும்ல இல்லை நீங்கள் தொடர்ந்து திரு சீமான் அவர்களை டார்கெட் பண்ணுறத பார்த்தா உங்களுடைய டார்கெட் அவர் தான் இருக்கா என்ன அதிமுக திமுக இல்லை அப்படி 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 நான் சொல்ல வரல இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் எங்களோட நோக்கம் அதிமுகவாக இருந்தாலும் சரி அது திமுகவாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எங்கள் சமூகத்திற்கு உரிய அரசியல் அங்கீகாரத்தை கொடுக்கலங்கிறத மையப்படுத்தி தான் நாங்கள் இந்த தேர்தலை முன்னு வச்சோம் ஆனால் அண்ணன்
நாம் தமிழரும் வாக்குகளுக்கு பணம் கொடுக்கல சாதிய பார்க்க ஆரம்பிச்சு நாம் தமிழரும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கல அதே நேரத்தில் பணங்காட்டு படையும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கல அப்படி பார்க்கும் பட்சத்தில் பணம் கொடுத்த அதிமுக திமுக காங்கிரஸுக்கு அப்பாற்பட்டு நாங்க அதுல முன்னிலையில நிக்கிறத நினைக்கும் போது பெருமையா தான் இருக்கு இல்ல பணம் தான் தீர்மானிக்குதுன்னு திரு அரிநாடார் பேசுறீங்க ஓட்டர் உறுதியா உறுதியா அதாவது இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் பணம் தான் தீர்மானிக்குங்கிறதுல அதை நான் ஆணித்தரமா சொல்லுவேன் இடைத்தேர்தல் மட்டுமா இல்ல எல்லா தேர்தலும் இடைத்தேர்தலை நான் சொல்லுவேன் இடைத்தேர்தல சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இதே நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கு எத்தனை அமைச்சர்கள் நேரடியா ஒவ்வொரு ஊர்லையும் வீடு எடுத்து தங்கி தேர்தல் பணி ஆட்டுறாங்க தேர்தல் பணி ஆட்டுறாங்க அதே நேரத்தில் அத்தனை அமைச்சர்கள் மூலியமா தான் பணப்பட்டுவாடாவும் ஆச்சு அது தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் தெரியும் அங்க இருக்க காவல்துறைக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் நாங்க பிரச்சார கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பொதுக்கூட்ட மேடையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நாங்கள் பொதுவாக போகக்கூடிய பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பகுதிகளாக இருந்தாலும் சரி அங்க ஒரு ரூபாய் கூட நாங்கள் யாருக்குமே செலவு பண்ணலை அனைத்து அதாவது அங்கே வந்த வந்த அனைத்து மக்களுமே எங்கள் சமுதாய மக்கள்கள் அவங்க வந்து உணர்வோடு வந்தாங்க பணத்துக்காகவோ இல்லை நமக்கு ஏதாச்சும் செய்வாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேயோ இல்லாமல் அதுக்கு இன உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு சம நம்மளோட சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க நம்ம சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்யணும்னு இந்த தேர்தலில் நிற்காங்க அவங்களுக்கு ஆதரவாக கொடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தோடு தான் உண்மையிலே களப்பண்ணி ஆட்டினாங்க அந்த இடத்துக்கு முன்னே நின்னாங்க ஆனால் தேர்தல் நாளுக்கு முதல் நாளாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு முதல் நாளாக முந்தைய நாளாக இருந்தாலும் சரி பணப்பட்டுவாடா கட்சிதமாக அனைத்து வீடுகளுக்கும் போய் போய் சேர்ந்துருச்சு அப்போ அந்த நேரத்தில் பணங்காட்டு படைக்கு வாக்களிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய மக்களோட எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நாம் தமிழருக்கு வாக்களிக்கணுங்கிற மக்களோட எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் முந்தைய நாளும் அந்த தேர்தல் நாளும் போய் சேரக்கூடிய அந்த பணம் மக்களோட மனநிலையை மாற்றுறதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது நம்மளோட தமிழக மக்களுக்கும் சரி தமிழக அரசியலுக்கும் இது உண்மையிலே ஒரு அழிவு பாதை அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த நேரத்தில் பதிய தெரிய வைக்கிறேங்க பணம் தீர்மானிச்சிருச்சு இந்த வெற்றி அதிமுகவுக்கு திமுகவுக்கு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதிமுகவை பொறுத்த மட்டில் மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபான்னு சொல்லி ஏரியா வாரியாக பிரித்து இந்த ஏரியாவுக்கு மூவாயிரம் இந்த ஏரியாவுக்கு நாலாயிரம்னு சொல்லி அவங்க பணப்பட்டு ஓட பண்ணாங்க ஆனால் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்ன பண்ணார்னா ரெண்டாயிரம் ஆயிரம்னு சொல்லி அவங்க அமௌண்ட் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்தாங்க அதான் அவங்க ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க இல்லை எல்லாரும் பணம் கொடுத்தது எல்லாம் சிறப்பாக கணக்கிட்டு ஒரு கட்சியினுடைய வேட்பாளர் நீங்கள் வந்து அதை சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாம் இந்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட போய் சொன்னீங்களா இல்லை தேர்தல் ஆணையமே தெரியுமா தேர்தல் ஆணையம் தெரிஞ்சு தேர்தல் ஆணையம் வழக்கே போட்டிருக்கேன் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தெரிஞ்சே தான் பணம் தெரிஞ்சே தானே பணம் கொடுக்காங்க இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு தகவல் இந்த மாதிரி இந்த ஏரியா இந்த 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 காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பணம் கொடுக்காங்கன்னு சொல்லி திமுகவோட ஒரு மாவட்ட பொறுப்பாளரை கைது பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அங்க பிடிச்சே வச்சிருந்தாங்க ஒரு ஏரியாவில் சரி அப்ப இதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் தெரியதான் செய்யும் அங்க நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊர்களில் பணப்பட்டுவோடா நடக்குதுங்கிறது இப்ப உள்ள சமூக வலைதளங்கள்ல உடனே இங்க ரெண்டாயிரம் கொடுக்காங்க இங்க மூவாயிரம் கொடுக்காங்கிறது இதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தெரியாம நடக்கக்கூடிய விஷயமும் கிடையாது இல்ல என்னுடைய கேள்வி தேர்தல் ஜனநாயகத்தின் ஒரு கேலி கூத்தான ஒரு கேள்வியா கூட இருக்கலாம் தப்பா கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லாருமே மக்கள் நேர்கள் தேர்தல் ஆணையமே இந்த கேள்வியை பார்த்தா கூட என்ன இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு நினைச்சா பணம் கொடுக்கற மாதிரி ஒரு வேட்பாளர் பணம் கொடுத்து தான் தேர்தலை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா அரிநாடார் கூட பணம் கொடுத்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில இருக்கீங்களா பணம் கொடுத்து ஜெயிக்கணும்னா அதாவது நான் உண்மையே சொல்லணும் அப்படின்னா இதே அதிமுக வேட்பாளர் ரெட்டியார்பட்டி அண்ணாச்சி நாராயணன் அவர்களா இருந்தாலும் சரி இதே காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அண்ணாச்சி ரூபி மனோகரனாக இருந்தாலும் சரி முறைப்படி இந்த நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஜனநாயக முறையில் அவங்க சந்திச்சாங்கன்னு சொல்லி மனசாட்சியோட அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்க அதே நேரத்தில் இதே தேர்தல் ஆணையம் எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கட்சிக்கும் கொஞ்சம் விதி விலக்கா எங்களையும் நீங்களும் பணம் செலவு பண்ணலாம் நாங்கள் கண்டுக்காமல் இருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இவர்கள் கொடுப்பதை விட கூடுதலாக பணம் கொடுத்து எங்களால் வெற்றி பெறவும் முடியுங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை எங்களாலையும் செய்ய முடியும் அதற்கு அதிமுகவுக்கோ திமுகவுக்கோ காங்கிரஸுக்கோ சலைத்தவர்கள் பணங்காட்டுப்படை இல்லை அப்படிங்கிறது எங்கள் சமூகம் பணபலம் படைத்ததுன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா எங்களோட கட்சி 
நாடார்களுக்காக துவங்கப்பட்ட கட்சி எங்களோட நாடாருக்குன்னு தொடங்கப்பட்ட எங்கள் கட்சிக்கு அப்ப பணமலை இல்லாம இருக்குங்கிறதுல எந்த வகையில நியாயம் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜா அவர்களோட குரலாகவோ அல்லது ஒட்டுமொத்த நாடார்களின் குரலாகவே நான் பதிவு பண்றேன் நீங்க தாராளமா எடுத்துக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா வல்லமை படைத்த ஆளுமை மிக்க அதிமுக அரசு பணத்தை கொட்டுறாங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பணத்தை கொட்டுறாங்க திமுக கூட்டணியோட இருக்கக்கூடிய தேசிய கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி அவங்களும் பணத்தை கொட்டுறாங்க இது முறைப்படி தேர்தலை நடத்தக்கூடிய தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு அப்ப கண்ணை கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்களா அப்ப பணத்தை ரெண்டாயிரம் தாலு தரையில கொட்டி கிடக்கு அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் அப்ப சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுத்துச்சு வேட்பாளரை இவ இவங்களை அதிமுக ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் அண்ணாச்சா இருக்கட்டும் அவர்களை தேர்தலில் நிற்கக்கூடாது அவர்களோட தகுதி இலக்கை செஞ்சுருக்கணுமா இல்லையா அப்போ ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாத பணங்காட்டுப்படை கட்சி வேட்பாளர் அரிநாடார் தான் முதல்ல வந்தார் அப்படிங்கிற அங்கீகாரத்தெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கணும் இல்லை பணமே செலவு பண்ணாத நாம் தமிழர் எங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிற அவர்களுக்கு இரண்டாம் இடம்லாம் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லியிருக்கணும் அப்போ தேர்தல் ஆணையம் சரியாக செயல்படலைங்கிறது தான் அந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல முடியும் இந்த நாலாயிரம் வாக்குகள் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தியிருக்கு உத்வேகப்படுத்தியிருக்கு இது வந்து காசு கொடுக்காம நான் பெற்ற வாக்குன்றீங்க உண்மை அது தானேங்க ஐயாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபான்னு சொல்லி பணத்தை வைத்து மனிதர்களை தீர்மானித்த அரசியல் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு எங்கள் சமுதாயத்திற்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற சீரிய நோக்கத்தோடு தொடங்கிய எங்கள் கட்சிக்கு அதுவும் ஆறு மாத காலம் ஆகியுள்ள நிலையில் ஒரு இடைத்தேர்தலை சந்திக்கிறோம் அப்பேற்பட்ட எங்களுக்கு நாலாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு வாக்குகள் என்பது நாலு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் என்று மார்தட்டி நாங்கள் சொல்வேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன் இல்ல நீங்க சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் ஆனா ஒட்டுமொத்த நாடார் சமூக வாக்குகள் எவ்வளவு இருக்கும் நாங்கனேரி தொகுதியில ஒரு எண்பத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து தொண்ணூறாயிரம் வாக்குகள் ஒரு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வாக்குகள் கிட்ட இருக்கும் ஆமா ஏன் வெறும் நாலாயிரம் வாக்குகள் தான் உங்களை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க ஒட்டுமொத்த நாடார் சமூகமே உங்களை அங்கீகரிக்காரணம் குறிப்பா எங்களோட நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மீற மாட்டாங்க ஏன்னா பணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க கூட அண்ணாச்சி மாருங்க என்ன எல்லாருமே வந்து எப்படியாச்சு ஜெயிக்க வச்சிருங்க அதிமுகவா <laughs> 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 உங்க ஊரோட ஒட்டுமொத்த வாக்கு எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்படி தீர்மானிக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வேலை செய்யறதுக்கு கட்சி சார்ந்து அவங்களுக்கு பணியாற்ற அமைச்சர் பெருமக்கள் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொகுதிகளில் களப்பணி ஆற்ற அரசியல் கட்சி சார்ந்த அவர்களோட நிர்வாகிகள் இருக்காங்க ஆனால் இந்த தேர்தல் நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடிய பணமா இல்லை சமூக பணியை ஏற்கனவே செஞ்சுனுக்கிறாங்களா இது வரைக்கும் கிடையாது இல்ல அப்படி பார்த்தா ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் அண்ணாச்சி இது வரைக்கும் நாடார் சமுதாய மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாரு இல்லை அதே நாங்கனேர் தொகுதி மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாரு ரூபி மனோகரன் அண்ணாச்சும் இதே நாடார் சமுதாய மக்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சாரு நீங்க ஏதாச்சு ஏதாச்சு நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க நாடார் சமுதாய மக்களுக்காக எங்க நாடார் சமுதாயத்தின் குரலா எங்க நாடார் சமூக பிரச்சனைகளுக்காக பல பிரச்சனைகளுக்கு நான் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்கேன் போராட்டம் பண்ணியிருக்கேன் அதே நேரத்தில் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கூட நான் சிறைக்கு சென்றிருக்கேன் ஏன் எங்களோட சமுதாய மக்களோட நலனுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காக தான் இதை ரெட்டியார்பட்டி நாராயணோ இல்லை ரூபி மனோகரன் என்னாச்சோ எங்கள் சமுதாய நலன் சார்ந்தோ அல்லது நாங்கநேரி தொகுதி நலன் சார்ந்தோ ஏதாச்சும் செஞ்சாங்களா இதே நாங்கநேரி தொகுதியில் கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னாடி எங்கள் சமுதாய இளைஞன் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டான் ஒரு மாற்று சமுதாயத்தில் வரல இதற்கு இதே ரெட்டியார்பட்டி நாராயணனோ இல்லை அண்ணாச்சி ரூபி மனோகரனோ குரல் கொடுத்தாங்களா இல்லை அவர்கள் சார்ந்த கட்சி குரல் கொடுத்ததா அதிமுகவோ இல்ல காங்கிரஸ் கட்சியோ இல்ல திமுகவோ குரல் கொடுத்துச்சா கொடுக்கலையே ஆனால் மக்கள் அவங்களை நம்பி ஓட்டு போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஏறக்குறைய உங்களுடைய வாக்குகள் உங்க சமூக வாக்குகளும் அவங்களுக்கும் போயிருக்கு திரு அரிநாடாருக்கும் வந்திருக்கு அதே நாங்குநேரி தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்கள் இன்னைக்கு சிந்திக்கிறாங்க வருத்தப்படுறாங்க உண்மையிலே அரிநாடாருக்கு போட்டிருக்கலாமோ தவறிட்டமோ அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் உண்மையிலே எங்க சமுதாய மக்களுக்கு இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பொதுவாகவே சில அமைப்புகள் சில இயக்கங்கள் சார்ந்த எங்கள் சமுதாயம் இல்லை எல்லா சமுதாயத்திலையுமே வந்து ஒரு அரசியல் கட்சின்னு வரும்போது தேர்தல் நேரங்களில் அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிக்காங்க அவங்களும் அவங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட இதை 
அவங்களுக்கு வேற மாதிரி கவனிச்சிடுறாங்க அது பணமா கவனிக்கிறாங்க இல்ல வேற ஒரு பதவியை கொடுத்து கவனிக்கிறாங்கிற மாதிரி கவனிச்சிருந்தாங்க என்னையுமே இந்த தேர்தல் நேரத்தில் எங்களோ எங்களோட சமுதாயத்து மக்கள் உண்மையிலே அறி நடாரு வேட்பாளராக நிற்காருப்பா கண்டிப்பாக பணத்தை வாங்கிட்டு ஆவசம் வாங்கிடுவார் அப்படிங்கிற மனநிலையில் தான் எங்கள் சமுதாய மக்களும் உண்மையில் நின்னாங்க ஆனால் அந்த வாபஸ் வாங்கக்கூடிய நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் உண்மையிலே பரவாயில்ல படங்காட்டு படை சார்பாக நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் வாபஸ் வாங்கலை சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றணும்னு நிற்காங்க அதுவே ஒரு பரவாயில்லங்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தை எங்க மக்கள் உண்மையிலே கொடுத்தாங்க ஏதேனும் கட்சிகள் திமுக அதிமுக பிரதான கட்சிகள் உங்ககிட்ட வாபஸ் வாங்கன்னு நிர்பந்தப்படுத்தினாங்களா என்ன உறுதியா ஆணித்தரமா சொல்லுவேன் எங்கள் நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்த முக்கியமான நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்களை வந்து வாபஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ் தரப்புலையும் சரி அதிமுக தரப்புலையுமே வந்து பேசினாங்க ஒரு பத்து கோடி ரூபா பணம் தாரம் சொகுசு பங்களாக்கள் தாரேன் அப்படின்லாம் வந்து பேசினாங்க ஆனால் எங்கள் கட்சியின் தலைவர் அவ்வளோ பயமா பத்து கோடி கொடுக்குறா சொகுசு பங்களா கொடுக்குறாளுக்கு அரிநாடார் வந்து அவ்வளோ பலமாக இருக்காருன்னு வந்து பார்த்துட்டாங்க அதிமுக திமுகன்றீங்க தொகுதி நாடாரோட தொகுதி சரி அப்படிங்கிறதுனால ஓட்டை நம்ம பிரிச்சிடக்கூடாது இன்னைக்கு வேணா ஒரு முப்பதாயிரத்தி சொச்ச வாக்கில் அதிமுக முந்திருக்குன்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு நாலாயிரத்தி சொச்ச வாக்கில் தான் அவர் ஜெயிச்சார் அப்படின்னா இன்னைக்கு சூழ்நிலை உண்மையிலே அரசியலே வேறு தான் சரி அவங்க பணத்தால் ஜெயிச்சாங்கிறது ஒரு புறம் இருந்தால் கூட ஒருவேளை வாக்குகளை பிரித்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு கட்சியுமே அது அதிமுகவாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸ் வேட்பாளராக இருந்தாலும் சரி அவங்க நினச்சாங்க எங்கள் கட்சி தலைவர் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜா அவர்களை நேரில் கூட சந்தித்து பேரளம் பேசினாங்க ஆனாலும் நான் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அரசியலில் பழுத்த ஆட்கள் அரசியலில் மட்டுமல்லாமல் நம்ம நமது சமுதாயத்தை சார்ந்த மூத்த அரசியல்வாதி உங்களை நான் நேரில் சந்தித்து எனது கருத்துக்களை கூற நான் வருகிறேன் ஆனால் உறுதியாக வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தான் அண்ணன் நேரில் போய் சந்தித்தாங்க விளக்கங்களை சொன்னாங்க சமுதாய மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் கட்சி ஆரம்பிக்கிறோம் முத முதல்ல ஒரு தேர்தலை சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்யணும்னு நோக்கத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம் நாங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணத்துக்காகவும் ப அல்ல பங்களாக்களுக்காகவும் வாபஸ் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் என்ன நினப்பாங்க அவர்களோட எதிர்காலம் என்னவாகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மனசில் வச்சு எங்கள் தலைவர் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜா பேசினார் உண்மையிலேயே அப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவன் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சபையில் நான் உண்மையிலே பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன் சாதி சாதின்னு சாதியவே விதைக்கிறீங்களே திமுக அதிமுக அப்படி சாதியை சொல்லியா ஓட்டு கேட்குது போயிட்டு இல்லை அதாவது இப்போ திமுக சார்பில் நிற்கக்கூடிய அதிமுக வேட்பாளரும் அந்த ஏரியாக்களில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ஒரு தேவர் சமுதாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்னும் பிற யாதவர் சமுதாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை பிற சாதியாக இருக்கட்டும் அவர்கள் சமுதாயத்திற்கும் ஒரு சில அங்கீகாரங்களை தாரேன் அதை பண்ணி தரேன் இதை பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிற வாக்குறுதிகளை கொடுத்து தானே தேர்தலில் மையப்படுத்தி நிற்கிறாங்க திமுக அதிமுகவும் சாதி சொல்லி தான் ஓட்டு கேட்குதான்னு நான் கேட்குறேன் உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தா இதே நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்ந்து எத்தனை எட்டு அமைச்சர்கள் அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் அண்ணன்னா அவர் வீட்டில் போய் சந்திக்க போகலையா அதே அதிமுக அமைச்சர்கள் பிற சமுதாய தேவர் சமுதாய தலைவர்களையோ அல்லது ஒரு யாதவ சமுதாய தலைவர்களையோ போய் சந்திச்சாங்களான்னு பார்த்தா உண்மையிலே இல்லைல்ல ஆனால் யாதவர் சமுதாயத்தை விட தேவர் சமுதாயத்தை விட குறைந்த வாக்குகளை கொண்ட ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு சமுதாய தலைவரை பார்க்குறதுக்கு அப்போ அதிமுக அரசு நினைக்கு அப்படின்னா அதில் ஜாதி அரசியல் இல்லை அப்படிங்கிறத அதிமுக சொல்ல முடியுமா இது சாதியை வச்சு தான் போய் பார்த்தாங்க உறுதியாக சொல்ல முடியும்ல அதில் எந்த மாற்றம் இருக்கிறது கிடையாதுல்ல சாதி ஓட்டு வேணுன்ற நோக்கத்தில் போய் பார்த்தது ஆமாம் அங்கே அவங்க அவங்க சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க அவங்க சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு கோரிக்கையை அவர்கள் சார்ந்த சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க அதுக்கு அதிமுக அரசும் இல்லை திமுக அரசும் மாண்டேங்கிறாங்க அவங்க கருப்பு கொடி கட்டியிருக்காங்க தொகுதிக்குள்ள அரசியல் கட்சிகள் வாக்கு சேகரிக்க வரக்கூடாது கருப்பு கொடி கட்டியிருக்காங்க அப்போ எங்க அவர்களோட பன்னெண்டு பர்சன்ட் வாக்கு போயிடக்கூடாதேங்கிற நோக்கத்தில் தான் போய் பேரம் பேசினாங்க இல்ல பேரம் படியல அதிமுக திமுகவில் நாடார் சமூக தலைவர்கள் இருக்காங்க எங்க அண்ணாச்சி தான் நிற்கிறாருன்னு சந்தோஷப்பட்டு சொல்றீங்க நீங்களே கூட உங்க வார்த்தையில சொல் உங்களுக்கு எதிர் வேட்பாளரா நின்ற திமுக அதிமுக வேட்பாளர் எங்க அண்ணாச்சி ஆமா அப்படின்றீங்க வார்த்தை மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை எங்க அண்ணாச்சி தான் அவங்க நல்லதே செய்ய மாட்டாங்களா என்ன வந்துட்டா ஜெயிச்சுட்டா நான் அதைத்தான் சொல்ல வரேங்க 
இப்போ இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்கள் சமுதாயம் சார்ந்து ஒரு பிரச்சனைகள் சமூ எங்கள் சமுதாயம் சார்ந்து ஏதேனும் ஒரு இன்னல்களை சந்திக்கும் போது அதற்கு அவர்கள் அவர்களின் கண்டன குரலை சட்டமன்றத்திலோ அல்லது பாராளுமன்றத்திலோ கூற மறுக்கிறார்களே என்ற ஆதங்கம் எங்களுக்கு இன்னும் இருக்கிறது அதனால தான் பணங்காட்டுப்படை இந்த நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை சந்தித்தது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்க ரெட்டியார்பட்டி அண்ணாச்சி நாராயணன் அவர்கள் எங்கள் சமுதாயத்துக்கு ஒரு பிரச்சனைங்கும் போது உண்மையிலே சட்டமன்றத்தில் நாடாரோட பிரதிநிதியாக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசினா அவரை தலையில் வச்சு கொண்டாடக்கூடிய முதல் ஆளாக கண்டிப்பாக எங்கள் பணங்காட்டுப்பட கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பேச மாட்டாரானா பேச மாட்டாரே அவர் அவர் அதிமுக ஜாலராக போடுவார் வேற என்ன செய்வார் இல்லை உங்கள் சமூக மக்கள் மட்டும் பார்க்காம அவர் ஒட்டுமொத்த மக்களின் பிரதிநிதியாக நின்றுக்காரு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் அதைத்தான் 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 நான் சொல்ல வரேன் இதே இது ஒரு தேவர் சமுதாயத்தை சார்ந்த தேவர் சமுதாயத்துக்கு ஒரு பிரச்சனைங்கும் போது அவர்கள் சமுதாயத்தை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு யாதவர் சமுதாயமா இருக்கட்டும் நாடார்களுக்கு சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் பிரதிநிதித்துவம் ஒரு அங்கீகாரமே இல்லை என்று இல்ல கொடுக்க மாட்டேங்க இப்ப திமுக அரசா இருக்கட்டும் இல்ல அதிமுக அரசா இருக்கட்டும் அவர்கள் எங்கள் சமுதாயத்திற்கு அரசியல்ல உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை தர மாட்டேங்கிறாங்க மறுக்கிறாங்க அமைச்சரவையில இடம் தர மறுக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய எங்கள் சமுதாயத்தை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சமுதாயத்திற்கு ஒரு தீங்குங்கும் போது அதாவது ஒரு நாடாரோட சட்டமன்ற உறுப்பினருங்கிறத மறந்து அவர்கள் கட்சி சார்ந்த உறுப்பினருங்கிறத மட்டும்தான் மனசில் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு பிரச்சனைங்கும் போது அதை ஏன் நாடாரோட வாக்குகளை வாங்க தெரிஞ்ச அவர்களுக்கு பிற சமுதாயத்தோட வாக்குகள் எங்கே கிடைக்காம போயிருமோ அடுத்து வரக்கூடிய அரசியல் கட்சி வேட்பாளராக நம்ம நிற்கும் போது எங்கே ஒரு தேவர் சமுதாயத்தோட வாக்கு கிடைக்காதோ இல்லை ஒரு தலித் சமுதாயத்தோட வாக்கு கிடைக்காதோ யாதவர் சமுதாயத்தோட வாக்கு கிடைக்காதோங்கிற பயத்தில் எங்களோட சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்ய மறுக்கிறாங்க இந்த எண்ணங்கள் இந்த காட்சிகள்லாம் இனி வரும் காலங்களில் உண்மையிலே மாறணும் அப்படி மாறாத பட்சத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கண்டிப்பாக சரியான ஒரு பதிலடியை வரும் கால தேர்தல்களில் நாங்கள் கொடுப்போங்கிறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து நாடார் நாடார் சாதின்னு நீங்கள் சொல்லிகிட்டே வர்றதுனால மற்ற சமூக மக்களிடையே நாங்கள் தான் பெரியவங்கன்னு காட்டுறீங்களா எப்படி மற்ற ஜாதிகாரங்களை எங்களை விட அவங்க குறைஞ்ச ஜாதி அப்படிங்கிறத நான் எந்த இடத்துலையுமே நான் சொல்லலையே நாங்கள் மேன்மையான மக்கள் மேன்மக்கள் நாங்கள் மேன்மக்கள் மேன்மையாக தானே இருப்போம் எல்லாருமே மேன்மக்களாக தானே நம்ம இருக்கணும் ஒற்றுமை அந்த சமூக ஒற்றுமை வேணும் இல்லை திரு அரிநாடாரண்ணா உறுதியாக அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறத விட்டுட்டு உறுதியாக சமூக ஒற்றுமை வேணும் இன்றைக்கும் பிற சமுதாயத்தை சார்ந்த ஜாதிய தலைவர்கள் அத்தனை பேர்கிட்டையும் எங்கள் கட்சியோட தலைவர் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜாவாக இருந்தாலும் சரி நானாக இருந்தாலும் சரி அண்ணன் தம்பியாக பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவர்கள் சமூக நலன் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் எங்கள் சமூக நலன் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் உண்மையிலே பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இன்றைக்கி நாடார் சமுதாயத்தின் சார்பாக தொடங்கப்பட்ட கட்சி சார்பாக நான் வேட்பாளராக நின்னா கூட எத்தனை சமுதாயத்தோட ஜாதிய தலைவர்கள் எங்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாகவும் நேரில் வந்துமே வாழ்த்துக்கள் சொன்னாங்க உண்மையிலே வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்மளோட ஜாதி நல்லா இருக்கணும் நம்ம ஜாதிய மக்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு சீரிய நோக்கத்தோடு நீங்கள் இந்த தேர்தலில் நிற்கிறீங்க ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலையும் இது போன்று பிற அரசியல் கட்சிகளை அதாவது அவர்களின் சுயநலத்துக்காக இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இது போன்ற தலைவர்கள் இது போன்ற சமுதாய நல்ல எண்ணத்தோடு வரக்கூடிய தலைவர்கள் இனி வரும் காலங்களில் வரணுங்கிறதெல்லாம் பிற சமுதாய ஜாதிய தலைவர்கள்லாம் எங்ககிட்ட ஃபோன்லேயும் நேர்லேயும் சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ அது அதை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்க முடியும் சாதின்ற ஒரு கோட்பாடுக்குள்ளதான் எல்லாரும் பயணிக்கிறாங்க இது உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதில் மாற்றுகிறதே கிடையாது இல்லை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் அதிமுக அரசாக இருந்தாலும் சரி திமுக கட்சிகளை விடல நிறைய சமூகம் சார்ந்த தலைவர்களே என்கிட்ட பேசுனாங்க இனி எதிர்காலம் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்றது இது ஒரு நல்ல போக்கான்றதா எனக்கு முதல்ல இருந்தே இந்த கேள்வி அதாங்க இப்போ அதிமுக திரும்ப அதே கேள்வி கேட்டு அதிமுக அரசோ இல்லை திமுக அரசோ இப்போ எங்கள் சமுதாயத்துக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகளை நாங்கள் சொல்கிறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இருக்குது சரி அப்போ அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளுமை மிக்க அரசியல்வாதிகள் அதாவது அதிமுகவோ திமுகவோ அதை சரியாக செய்ய மாட்டேங்க அவர்கள் அவர்கள் அவர்களின் கட்சி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுனால அந்த தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் 
பகடக்காய ஜாதியை பயன்படுத்துறாங்க இல்ல நீங்க சொல்றத பார்த்தா சமூகம் சார்ந்த ஒவ்வொரு பிரதிநிதித்துவம் ஒரு தலைவர் சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த சமூகத்துக்கு நல்லா செய்ய முடியும்ன்றீங்க கண்டிப்பாக அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இனி வரும் காலங்கள் நல்லா இருக்கும் நாங்க நினைக்கிறோம் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சரி கடைசி வரையிலையும் அதாவது அடுத்த கட்ட வரக்கூடிய தேர்தலா இருக்கட்டும் இது இந்த பயணம் எத்தனை ஆண்டு காலமானாலும் தனித்துதான் பணங்காட்டு படை கட்சி போட்டியிடும் நாங்க திமுக அதிமுக கூட போமாட்டோம் திரு ராக்கெட் ராஜா தலைமையிலான பணங்காட்டு படை திரு அரிநாடார் அவர்கள் உறுதியா சொல்ல முடியுமா உங்களால அதை வந்து கட்சியோட தலைவர் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜா அவர்கள் தான் அதை முடிவு பண்ணணும் ஆனால் எங்கள் சமுதாயத்திற்கு எங்கள் நாடார் சமூக மக்களுக்கு அரசியலில் உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடிய கட்சிகள் என்ன நிலைப்பாட்டை சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு இல்லை அவங்க யாருமே நமக்கு பண்ணுற மாதிரி இல்லை தனியாக தான் நிற்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்தாலும் அது ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அது முடிவு வந்து கட்சியோட தலைவர் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜா அவர்கள் தான் எடுப்பாங்க சீமானை முந்துவிட்டோம் நாம் தமிழர் கட்சி கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக கட்சி இருக்கிற ஒரு மூன்றாவது தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு மூன்றாவது இடத்துல எல்லா தேர்தலையும் தவிர்க்காமல் நிற்கக்கூடிய ஒரு கட்சியை முந்திட்டேன்னு சந்தோஷப்படுறீங்களா இல்லை பொதுவாக சீமானனோட கட்சியை நாங்கள் முந்திட்டோம்னு சொல்லி நான் சந்தோஷப்படுறத விட ஒரு அதிமுக திமுக காங்கிரஸ் வந்து அவ்வளவு பணபலத்தில் புலங்கின இந்த இடைத்தேர்தலில் முழுக்க முழுக்க நாங்கள் எங்கள் நாடார் சமுதாய மக்களை மட்டும்தான் நம்பி இந்த தேர்தலை சந்தித்தோம் அப்படி இருந்தும் கட்சி தொடங்கி ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளே இந்த ஒரு இடைத்தேர்தலில் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஒரு அரசியல் அங்கீகாரமாக இருக்கக்கூடிய நாம் தமிழர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரியக்கமான ஒரு பெரிய கட்சியை விட கூடுதலாக வாக்கு வாங்கியிருக்கிறத வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு பெருமையாக ஒரு சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிறதுல வந்து தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பிரச்சார யுக்தி எல்லாம் பார்த்தோம் நாங்கள் நிறையா நீங்கள் கைகூப்பி அந்த பேருந்துகளில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற பெண்கள் ஆண்கள் சரிசமாக எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் வாக்கு சேகரித்த விதம் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப மெய்மருந்து நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு களத்தை முன்னிறுத்தி உங்களுடைய பயணமே அதுவும் சின்னமே அறிவிக்காத முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் போய் பிரச்சாரத்தில் இறங்கிட்டீங்க நாங்கள் நேரில் அந்த காட்சிகளையும் பார்த்தோம் அதனுடைய நீட்சி கடைசி காலகட்டங்களில் அந்த கடைசி மூன்று நாட்களில் விலை உயர்ந்த மதிப்புள்ள கார்லெலாம் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுங்க என்ன மாதிரி யுக்தி இதெல்லாம் அந்த பிரச்சார களத்தில் இல்லை பொதுவாக இப்போ அதிமுக வேட்பாளராக இருக்கட்டும் இல்லை திமுக வேட்பாளராக இருக்கட்டும் அவர்கள்லாம் வந்து ஒரு தெருமுனை பிரச்சாரமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பொதுக்கூட்டமாக இருக்கட்டும் ஆராத்தி எடுக்கிறதுக்கு பணம் சால்வை போடுறதுக்கு பணம் பணம் தாங்க விளையாடுச்சு ஆராத்தி எடுக்கிறதுக்கு பணம் சால்வை போடுறதுக்கு பணம் டூ வீலர் கொண்டு வரவங்களுக்கு பணம் கோலம் போட்டு வரவேற்கிறதுக்கு பணம் அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை மையப்படுத்தி தான் அவங்க பிரச்சார யுக்தியை அவங்க பண்ணாங்க நாங்கள் முழுக்க முழுக்க அதாவது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட உண்மையிலே தொகுதியில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த தொகுதிக்கு அந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் நேரடியாக போய் மக்களை சந்தித்து மக்களோட குறைகளை ஆராய்ந்து தேர்தல் பணி ஆற்றணும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற சீரிய எண்ணத்தோடு தான் அவங்க வேறு நம்ம வேறு அப்படிங்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு துளியளவும் இருந்தது கிடையாது சும்மா நம்ம போய் கையெடுத்து கும்பிட்றோம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கும்பிட்றோங்கிற அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அந்யோன்யமாக நம்மளோட அண்ணன் தம்பி நம்மளோட அக்கா தங்கச்சி நம்மளோட சொந்த பந்தம் நம்மளோட ரத்த பந்தம் நம்ம சமுதாயம் நம்மளோட மக்கள் நம்ம தமிழ் மக்கள் அப்படிங்கிற ஒரே எண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் பிரச்சாரத்தை இது பண்ணோம் கடைசி நேரத்தில் அதாவது நம்ம நம் கூடுதலான நகைகள் போட்டு தான் நம்ம இருக்க முடியும் இல்லை தெருவில் இறங்கி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ண முடியும் கூடுன கார் விலை உயர்ந்த கார்கள்லேயும் நம்ம சொகுசு கார்கள்லேயும் நம்ம போக முடியும் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் நாம் மதிக்கக்கூடியவங்க எப்படி இருந்தாலும் அப்படி அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நாம் உட்பட்டு வாழக்கூடிய இதிலலாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லோரும் ஒன்று தான் சரிக்கு சமமாக இருப்போம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அதில் நாங்கள் உற்ற தோலனா தோல் கொடுப்போங்கிற இதை மையப்படுத்தி தான் எல்லாருமே பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்க ரோட்டில் நடந்தும் பிரச்சாரம் பண்ணோம் மலையில் நடஞ்சும் பிரச்சாரம் பண்ணோம் பொதுவாக ஒரு தேர்தலில் நிற்கக்கூடிய எந்த வேட்பாளராக இருந்தாலும் தான் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் தேர்தலில் சந்திப்பாங்க நாங்கள் முழுக்க முழுக்க எங்கள் சமுதாயத்துக்கு உரிய அரசியல் அங்கீகாரத்தை எந்த கட்சியும் கொடுக்கலை அவர்களுக்கு சரியான ஒரு பாடத்தை நம்ம இந்த இடைத்தேர்தலில் புகட்டணுங்கிறதுல நாங்கள் தெளிவாக இருந்தோம் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதிமுகவாக இருக்கட்டும் இல்லை திமுக காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் எங்களோட பிரச்சாரத்தை பார்த்தோ இல்லை எங்களோட தலைவர் அண்ணன் ராக்கெட் ராஜா அவர்கள் வந்த வந்து பிரச்சாரம் பண்ணதுக்கு
அவர்களுக்கு உண்மையிலே அச்சம் இருந்துச்சு அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பணங்காட்டு படையினால நம்ம தோற்றுருவோமோங்கிற பயம் ரெண்டு கட்சியுமே இருந்துச்சு தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணும் போது என் கூட அதிமுக சார்ந்த வேட்பாளர்களை சார்ந்தவரும் சரி காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை சார்ந்தவர்களும் என் கூட தானே இருந்தாங்க அவர்களோட மனநிலையும் நான் சந்தோஷமாக அதெல்லாம் நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அப்போ அந்த இடத்துல எங்களோட பணங்காட்டு படைக்கின்னு சொல்லி அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்குங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது உங்களுடைய சமூக வலைதளத்தில் இப்போ ரெண்டு மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் குழந்தை சுர்ஜித் வந்து ஆழ்துளை குணரில் விழுந்து இறந்து போயிடுச்சு நம்ம மீட்டு எடுக்க முடியல ஆமாம் இந்த காட்சிகளை பார்த்து ரொம்ப வருத்தமாக கூட நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க அந்த பதிவுகள் ரொம்ப உருக்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த பதிவுகளுக்கு பின்னூட்டம் உங்களுடைய உணர்வை நிறைய பேர் மதித்து அதுக்கு பின்னூட்டம் போட்டிருந்தாங்க என்ன மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஒரு மனநிலை அந்த குழந்தை இறப்பை இல்லை பொதுவாக சுர்ஜித் போன்ற பச்சிளங்குழந்தையோட துர்மரணம் இனி வரும் காலங்களில் தமிழ்நாடுன்னு இல்லை உலகத்தில் எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆண்டவனை வேண்டிக்கணும் அதே நேரத்தில் தமிழக மக்களுக்கும் பொறுப்புணர்வு வேணும் இப்போ ஆளுதுள்ள கிணறை தோன்றோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி அதே பொறுப்போட அதை மூடணுங்கிற அக்கறை சமூக மக்களில் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் தமிழக அரசுக்கும் இதில் பொறுப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு சாமானிய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு சாதாரண பாமரனோட மகன் சுர்ஜித் அதனால் ஒருவேளை அவனை எடுக்க தயக்கம் காட்டிட்டோ தமிழக அரசுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் பணியை நம்ம எல்லாருமே பாராட்டியிருக்கோம் அதாவது அதாவது அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து மாண்புமிகு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வந்து அந்த போராட்ட களத்தில் உண்மையிலே களத்தில் நின்று அவரோட ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் பார்க்கும்போது உண்மையிலே அவரோட பொற்பாதத்தை தொட்டு இந்த நேரத்தில் நான் அவருக்கு நான் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதே நேரத்தில் ஒரு மாண்புமிகு தமிழக துணை முதல்வர் மரியாதைக்குரிய அண்ணாச்சி ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களோட சகோதரருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி இந்திய இராணுவத்தோட ஹெலிகாப்டரை வரவழைக்க தெரிஞ்ச தமிழக அரசுக்கு ஒரு பாமரன் ஒரு பச்சிளங்குழந்த சுர்ஜித்தோட உயிர் வந்து அப்ப என்னவா நினைக்கி இல்ல எவ்வளவு முயற்சிகள் எடுத்தாங்க பாத்தீங்களா ஐந்து நாட்கள் எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் வந்து அவங்க நேரடியா அங்க போகணும்னா போயிருக்காங்க அதே மாதிரி தேசிய பேரிடர் கூட வர வச்சிருந்தாங்க தமிழக அரசு நினைச்சிருந்தா தமிழக முதல்வர் நினைச்சிருந்தா பாரத பிரதமர் கிட்ட ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு உயிர் ஏங்க அதாவது ஒரு நம்ம விஞ்ஞானத்தை விஞ்ஞானம் வளர்ந்துட்டோம் அப்படி வளர்ந்துட்டோம் இப்படி வளர்ந்துட்டோம் நம்ம மாறுதட்டி பெருமையா சொல்லிக்கலாமே ஒளிய இன்னைக்கு மலம் ஆள்றதுக்கு கருவி இருக்கா இல்ல குப்பாடுறது கருவி இருக்கா ஒரு முப்பது அடி ஆழ்வுதல கிணத்துக்குள்ள விழுந்த சிறுவனை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு ஒரு சரியான கருவிய தமிழக அரசு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ஆனால் இந்திய இராணுவத்துக்கு கிட்ட இதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நாட்டையே அழிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்த இந்திய இராணுவம் நம்ம இராணுவங்கிறதுல மாறுதொட்டி சொல்றோம் ரஃபேல் போர் விமானத்துக்கு ஆயுத பூஜை போடுறோம் ஆனா அப்பேற்பட்ட இந்திய இராணுவத்தை ஏன் தமிழக அரசு தமிழக முதல்வர் ஏன் கூப்பிடலை பாரத பிரதமர் கேட்காருலா தொலைபேசி வாயிலா என்னாச்சுங்கிறத கேட்காரு அதை நம்ம உண்மையிலே பாரத பிரதமருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஒரு உயிர் தானே ஏங்க ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு முடியாத இராணுவம் இருந்தேன்னு செய்ய இல்லாமல் இருந்தேன்னு செய்ய ஒரு கோபத்தின் வெளிப்பாடு உங்களுக்கு அந்த உணர்வு மக்களே பேசியிருக்காங்க நிறையா அதையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி இதற்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கக்கூடாதுன்னு தெரியாது என்ன அதைத்தான் அதைத்தான் சொல்ல வர பொறுப்புள்ள சமுதாயத்தில் உள்ள அனைத்து அதாவது சுருஜித்தோட இந்த துர்மரணம் வந்து அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஜாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உலகெங்கிலும் வாழக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நொடியவையும் லைவ்ல பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு அங்க அந்த போ அந்த யுத்த காலத்துல உண்மையிலே எப்படியாச்சும் அந்த பச்சிளம் குழந்தைய மீட்ட முடியாதான்னு சொல்லி ஆஹ் ஒவ்வொரு அமைப்புகள் சார்பா தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் அங்க களப்பணி ஆற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு சமூக ஆர்வலர்கள் அரசு உயர் அதிகாரிகள் எல்லாருமே அங்க நின்று எவ்வளவோ பெரிய போராட்டத்தெல்லாம் நின்னாங்க ஆனா அந்த போராட்டத்தோ போராட்டம் நமக்கு வெற்றி அடையலை வெற்றி கிடைக்கல இனிமேல் இது போன்ற ஒரு துர்சம்பவங்கள் நம்ம தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடாதுங்கிறத தான் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் கடைசியாக ஒரு கேள்வி திரு அரிநடரண்ணா அதாவது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இனிமேல் நாங்குநேரி மட்டும் டார்கெட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை தமிழ்நாடு பூரா நிற்க போகிற மாதிரி வேட்பாளர்களை நிறுத்த போகிறீங்களா இல்லை அதாவது உங்களுடைய திட்டம் நாங்குநேரி மட்டுமா அதாவது நம்ம நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலோட ரிசல்ட் வந்த உடனே 
எங்கள் கட்சியோட நிர்வாகிகளை உடனடியாக தமிழகம் முழுவதும் போடணும் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் ரெடியாக இருந்தோம் தயார் நிலையில் இருந்தோம் இதுக்கிடையில் உண்மையிலே நம்ம அன்பு சுர்ஜித் சுர்ஜித்தோட துர்மரணம் வந்து எங்களை உண்மையிலே அந்த மீளா துயரம் இன்னும் அதிலிருந்து நாங்கள் வெளி வரலை அடுத்த கட்ட பணியாக தமிழகம் முழுவதும் எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கட்சி சார்பாக நிர்வாகிகளை உடனே போட்டு நடைபெற இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை நாங்கள் சந்திப்போம் அதில் மாற்று பூரா நிற்க போகிறீங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்களோட பெரும்பான்மையாக எங்கள் நாடார் சமுதாய மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் எங்களோட நிர்வாகிகளை போட்டு உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்கிறதுக்குள்ள மூவையும் எங்கள் கட்சியோட தலைவர் அறிவுறுத்தியிருக்காங்க அதற்கான பணிகளை நாங்கள் செய்வோம் அதே மாதிரி இனி வரும் காலங்களில் கண்டிப்பாக எங்கள் நாடார் சமுதாய மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் எங்கள் நாடார் சமுதாயம் சார்ந்து வேட்பாளர்களை எங்கள் கட்சியின் சார்பாக கண்டிப்பாக நிறுத்துவோம் களங்காண்போம் கண்டிப்பாக வெற்றியும் வருவோங்கிறதையும் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன் மிக்க நன்றி திரு ஹரிநாடார் சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் மக்களுடைய கேள்விகள் இது எல்லாமே உங்களுடைய பதில்கள் சரிதானா அப்படின்றத மக்கள் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க தொடர்ந்து களம் காண்போம் நிறைய தேர்தல்களை சந்திப்போம் பணங்காட்டு படை கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய கட்சியாக வருன்ற நம்பிக்கையில் பயணிக்கிறீங்க உங்களுடைய நம்பிக்கை வெற்றி பெற எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்